Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o Coronavírus. Ranking amargo. Lajado atinge a primeira posição entre as cidades com maior número de diagnósticos confirmados de Covid-19. A gente ainda fala sobre os riscos do município voltar para a bandeira vermelha. E no esporte, a gente comenta sobre aulas virtualizadas de Karatê e sobre prática de Yoga. Esses e outros assuntos, você já sabe, a partir de agora, o nosso telejornal está iniciando ao vivo. E claro, você é nosso convidado a assistir todos os conteúdos. Olá, boa noite para você que assiste o nosso jornal. A partir de agora a gente entra ao vivo no um jornal da Univates e os destaques né, dessa sexta-feira. A gente que vem fazendo a repercussão, a regionalização dos assuntos do coronavírus aqui no nosso Vale do Taquari. Aliás, como eu comentei na escalada, na abertura do nosso programa... A notícia que a gente tem hoje não é nada boa, né? Porque a gente tem, nesse momento, Lajado ultrapassando todas as outras cidades do estado do Rio Grande do Sul no ranqueamento feito pelo governo do estado com relação ao número de pessoas confirmadas com Covid-19. Nesse momento, Lajado é a primeira cidade do estado com maior número de pessoas diagnosticadas com coronavírus, passando, inclusive, a capital dos gaúchos. No dia de ontem, eu entrava no ar aqui no nosso telejornal dando a notícia que Lajado era a segunda cidade atrás de Porto Alegre. E nesse momento, infelizmente, Lajado é a primeira cidade do estado. A notícia paralela a essa e que é positiva, se a gente analisar com relação ao número de casos altos que nós temos aqui na cidade, é o fato de nesse momento também Lajado ter muitas pessoas já consideradas recuperadas. É por isso que eu inicio essa edição do Jornal da Univates lendo as informações para ti nesse momento do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, no qual informa, então, descritivamente todos os municípios do Estado, e eu vou repetir aqui para vocês o do Vale do Taquari, para que a gente tenha as informações corretas e precisas nesse momento ao vivo, já que agora são 6 horas 33 minutos e nós estamos ao vivo aqui com o Jornal da Univates. Nesse momento, o Vale do Taquari tem 1.421 pessoas confirmadas com o Covid-19. Lajado atingiu o número de 840 pessoas. E isso muito é devido ao fato dos testes rápidos que foram aplicados em frigoríficos aqui do município. 840 pessoas foram diagnosticadas até o momento com Covid-19 somente em Lajado, dos 1.421 casos confirmados em todo o Vale. 103 pessoas na cidade de Taquari, 97 em Estrela, 69 em Arroio do Meio, 53 em Teutônia, 45 em Cruzeiro do Sul, 43 em Bom Retiro do Sul, 34 na cidade de Encantado, 22 em Progresso, 20 em Santa Clara do Sul, 13 em Itabaí e 13 também na cidade de Colinas, 10 pessoas em Roca Salles, 9 em Imigrante, 7 em Mussum, 6 em Paverama, 5 no município de Sério. E aí temos 4 casos confirmados em Canudos do Vale, em Poço das Antas, em Antagorda, em Vestfalha e Fazenda Vila Nova. Além de 3 casos em Doutor Ricardo, 3 em Nova Brecha e 3 também em Marques de Souza. E um caso confirmado no município de Arvorezinha, em Pouso Novo e também um caso em Capitão. Então, esses os municípios do Vale do Taquari, que nesse momento totalizam, então, 1.421 pessoas confirmadas com o Covid-19. Desses casos, nós temos também 
um alto número, mas é de pessoas recuperadas, aquelas pessoas que são consideradas recuperadas depois daquele período do diagnóstico positivo e dos 14 dias que passam, então, a ser consideradas pelas autoridades de saúde como já recuperadas. 1.034, ou seja, dos 1.421 confirmados, 1.034 já são considerados aqui no Vale recuperados. 761 em Lajeado, ou seja, 840 40 diagnosticado, mas nós já temos 761 pessoas curadas do Covid-19 depois dos 14 dias. 45 na cidade de Arroio do Meio recuperadas, 39 em Estrela, 27 em Encantado, 28 em Teutônia, 22 em Taquari, 20 em Progresso, 16 em Bom Retiro do Sul, 11 em Itabaí, 10 em Colinas, 9 em Santa Clara do Sul, 8 em Imigrantes, 7 em Cruzeiro do Sul, 5 no município de Mussum, 4 em Fazenda Vila Nova, 4 também em Roca Salles, em Antagorda e Canudos do Vale, duas pessoas recuperadas em Nova Brécia, Vestfalha, Sério e Doutor Ricardo. E uma pessoa recuperada em Arvorezinha e no município de Paverama. Para a gente dar os números absolutos nesse momento, o Vale do Taquari tem confirmados 1.421 pessoas, recuperadas 1.034, ativas 387 e infelizmente 21 mortes registradas pela Secretaria Estadual de Saúde e já repassadas e confirmadas pelas prefeituras municipais das cidades aqui do Vale do Taquari. A qualquer momento a gente volta com mais informações aqui ao vivo no nosso telejornal, através das nossas repórteres que estão fazendo a produção também aqui ao vivo e a gente te deixa bem informado durante toda a noite, tá certo? A gente segue por aqui porque ainda dentro desse primeiro bloco a gente abre uma conexão com o Vladimir Schwingel, ele que é representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, professor aqui da Univats, do curso de medicina e ele chega nesse momento com detalhes justamente a respeito daquelas ações, o que a coordenadoria vem fazendo nesse momento, já que o Vale do Taquari já ultrapassou o número de mil pessoas diagnosticadas com Covid-19. Boa noite, professor Glademir. Olá, telespectadores da TV Univates, é uma satisfação estar de volta participando do programa nessa, nessa sexta-feira. É... Sempre é bom conseguir contribuir com as informações sobre a situação da coronavírus, do coronavírus aqui na região do Vale do no momento que nós percebemos que o número de casos tem aumentado bastante, até porque temos realizado muito mais testes rápidos. Né? Hoje nós temos na região do Vale do já mais de mil casos. A 16ª Regional de Saúde sempre trabalha com o dado oficial que a Secretaria Estadual de Saúde Pública, é, mas sabemos que a partir dos, da, das informações sendo coletadas nos diversos municípios da região, temos até mais casos do que já os oficialmente notificados. Essa discrepância se dá muito em função do, do timing né, para o registro dos casos dentro do sistema específico para isso que existe dentro do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, é, os números que nós temos hoje oficiais devem aumentar ainda bastante nos próximos dias, mostrando a realidade de fato. Né? Na, na verdade, uma das grandes críticas que se tem sempre é quanto à subnotificação dos casos de coronavírus no Brasil todo né? e no Vale do Taquari, a partir de, da realização de mais exames até pelas empresas, né? Pela, pelas duas empresas, empresas de frigoríficos, o número mais real apareceu. Né? É sempre muito questionável que neste momento da crise é, da pandemia, nós temos muitos municípios com muito poucos casos, né? municípios maiores principalmente. De qualquer forma, todos os municípios da região têm já o, o seu risco, né? nós somos 75% dos municípios do Vale do Taquari já com casos positivos, é, o que não significa necessariamente que toda a população está em risco. Né? É, o que nós temos assim é que é, o risco maior continua sendo das populações mais imunodeprimidas, das populações mais idosas ou, ou em situações específicas. Não quer dizer que as outras pessoas não estão em risco. Devemos manter todas as medidas né, de, 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 de controle e de distanciamento social e de, de cuidado com a higiene é, pessoal, né, de lavação de mãos, uso de máscara, etc, etc. Nada disso muda, muito pelo contrário. Né? A décima sexta tem trabalhado com cada município e a sua realidade. Nós temos inúmeras realidades, municípios muito pequenos, de 2 mil habitantes, 2 mil e poucos habitantes, e lajado com o que é o maior município. Então, cada, 
cada, cada município tem a sua realidade, a gente tem tentado apoiar dentro desta realidade. Obviamente que os municípios estão preparados, estão dando conta daquilo que tem que fazer, mas sempre tem um, um, um certo temor né, de que não se tenha controle sobre as internações hospitalares. Por isso que a gente mantém todo o alerta é, dentro é, da organização dos serviços da região. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos, as explicações aí do representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, o professor Glademir Schwingel, falando né, sobre os mais de mil casos no Vale do Taquari. Aliás, como eu havia lhe informado no início né, dessa edição, a qualquer momento a gente traz mais detalhes, já que nós estamos ao vivo, aliás, nós somos a única emissora aqui do Vale do Taquari que segue com 45 minutos ou mais diários e ao vivo para te levar informação sobre a repercussão do coronavírus. Esse, digamos que é um certo serviço isso digamos assim, aqui da nossa emissora universitária, que pertence a uma instituição comunitária de ensino superior e que vem fazendo diversas ações em prol da comunidade aqui do Vale. E justamente eu falava que nós traríamos mais detalhes porque as meninas da produção, a Larissa acaba de me informar aqui, que nós já tivemos novas alterações no boletim. Estrela, cidade vizinha Lajado, acabou de atualizar as informações e dentro do boletim tem mais casos confirmados de coronavírus. Agora são 22 novos casos casos no município de Estrela, o que totaliza 119 confirmados. São 31 novos casos recuperados na cidade, o que chega a 70, isso no município de Estrela. Ou seja, nesse momento nós temos como primeira cidade, não só do Vale Taquari, mas do estado, como eu comentava aqui, Alajado, com 840 pessoas confirmadas, diagnosticadas com Covid-19, e nós tínhamos Taquari como segundo município, só que agora dentro do Vale Estrela acaba chegando à segunda posição. Infelizmente aqui tem 119 pessoas já diagnosticadas com Covid-19. Então é lajeado, depois Estrela com 119, Taquari com 103 pessoas. Nos números totais, nesse momento o Vale do Taquari tem 1.443 pessoas confirmadas com Covid, 1.065 recuperadas, 378 ativas e 21 casos de mortes aqui no Vale. Eu vou só te repassar antes da gente ir para o intervalo também a questão das internações do Hospital Bruno Born, que você pode também buscar essas informações caso queira, né, deseje saber mais detalhes sobre a questão das internações do Hospital Bruno Born com relação ao Covid-19. Foi criado um site de transparência no HBB e lá tem três alas, né, tem três espaços, que é da observação, internação e UTI, e esses dados eu te informo agora. Nesse momento, em observação Covid no HBB, dos 10 leitos disponíveis, dois estão ocupados, sendo que nenhum deles ainda é confirmação de coronavírus. Além disso, na ala da internação Covid, dos 35 leitos disponíveis, 11 estão ocupados. Cinco já são confirmados com Covid-19. E na UTI Covid, específica para o coronavírus, dos 18 leitos disponíveis, oito estão ocupados nesse momento, seis já são confirmados com coronavírus. Esses são os dados mais atuais que, nesse momento, a nossa equipe de telejornalismo traz para você ficar bem informado, ficando em casa, respeitando o distanciamento social. Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo. Quando retornarmos na câmera aberta, direção de mais do Nivelto Marques, a gente vai estar tá falando sobre o sindicato dos cabeleireiros, os impactos nesse setor e vai estar tá falando também sobre a questão da Prefeitura Municipal. O prefeito Marcelo Calma, através do Poder Executivo, traz detalhes sobre os riscos ou não de nós termos novamente uma bandeira vermelha aqui na nossa região. Isso depois do intervalo, a gente já volta. Já retornamos, nosso segundo bloco do Jornal da Univates. Hoje trazendo mais informações sobre a questão do Covid-19 repercutindo o coronavírus aqui no Vale do Taquari. Os detalhes né, que a gente tem nesse momento de dados oficiais lançados pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde e também confirmados pelas prefeituras municipais aqui do Vale, como diversos outros conteúdos. Aliás, daqui a pouco a gente fala sobre justamente o ramo dos cabelos, né, os cabeleireiros aqui da região e como é que eles estão sendo impactados nesse momento. A gente vai falar também sobre esporte, vai falar sobre virtualização de aulas de karatê e também práticas de yoga, isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai buscar uma conexão com o Poder Executivo aqui da cidade de Lajado, a gente vai falar com o prefeito Marcelo Calmo para justamente compreender nesse momento que Lajado atinge né, a marca no ranking do governo do estado é, desse mapeamento que foi feito com relação ao diagnóstico de Covid-19, Lajado passa inclusive a capital, passa a Porto Alegre, está em primeiro lugar, são 840 casos diagnosticados nesse momento. 
existe ou não existe o risco de nós, lajeado e região, retornarmos para a bandeira vermelha, onde as restrições são maiores, existe é, justamente uma aplicação de maior rigor com relação ao comércio e outros estabelecimentos, existe essa possibilidade ou não, já que muitos desses casos que aparecem nesse momento são de testes rápidos. Quem explica um pouco mais é o prefeito aqui de Lajeado, Marcelo Calmo. Boa noite, Marcelo. Apesar dessa grande confirmação de testes rápidos que tem contabilizado nos números de lajeado, nós esperamos que a nossa posição frente ao modelo de distanciamento controlado, ela melhore em relação à semana passada. Semana passada a gente ficou muito perto da bandeira vermelha, já na bandeira laranja, e agora nesta rodagem esperamos estar nos aproximando ainda mais da bandeira amarela. Por que isso? Porque o teste rápido, ele passa a informação ou é o diagnóstico de que a pessoa está curada. Então, mesmo que Lajeado seja o segundo município com maior número de casos, atrás de Porto Alegre, a leitura que a gente faz é que Lajeado é o município que tem mais pessoas curadas. E isso é muito bom, uma vez que não há vacina e não há tratamento ainda para essa doença. Ou seja, né, dentro dessa perspectiva, a gente agradece então o prefeito Marcelo Calmo, mesmo com esse avanço de casos, em função dos testes rápidos, pelas explicações, então existe aí uma possibilidade de nós estarmos indo para uma outra bandeira, mas possivelmente a amarela, tomara que assim seja, né, ou que exista essa estabilização nesse momento de bandeira laranja, mas não ir para um risco vermelho novamente, justamente pelos testes rápidos serem os indicativos nesse momento de maior índice de pessoas que nós temos diagnosticado diagnosticadas com Covid-19. E, em contrapartida, a gente também tem um grande número de pessoas recuperadas. A gente agradece ao prefeito Marcelo Calmo e a gente segue por aqui ao vivo. Aliás, hoje tem muito conteúdo nessa edição do Jornal da Univax, que na sexta-feira a gente vai encerrando a semana e quer deixar, obviamente, você bem informado para esse final de semana, ficando em casa e respeitando todas aquelas questões do distanciamento social e também de higienização. A gente vai dar uma pausa de alguns minutinhos né, de coronavírus para trazer detalhes sobre a instituição, sobre a Univates, que vai trazer esses detalhes agora é a Bianca Malman. Aliás, ela vai falar sobre o vestibular. Já que a gente está em meio à pandemia, por que não tentar, né, quem sabe, uma segunda graduação, uma outra possibilidade e estudar nesse momento? Eu acho que é uma grande sacada. Né? A gente sabe que no momento de crise a gente pode evoluir e se desenvolver aproveitando oportunidades. Quem sabe o vestibular? Explica um pouco mais para nós sobre isso, Bianca. Boa noite. Boa noite, Marcos. É isso mesmo. Eu venho aqui, então, mais uma vez lembrar que seguem abertas as inscrições para o vestibular da Univates. Vestibular que, neste processo seletivo, está sendo realizado totalmente de maneira online, ou seja, 100% virtual. A ideia é que o candidato possa escolher o melhor local e horário para realizar essa prova. Bom, na prática, como que funciona então? O candidato interessado em começar um curso de ensino superior na Univates deve acessar o site univates.br barra vestibular e ali fazer o seu cadastro. Nesse mesmo local, ele precisa informar qual curso que ele deseja fazer. Lembrando que na Univates são 35 opções de cursos presenciais e 18 na modalidade à distância em diferentes áreas do conhecimento. Depois de finalizado esse cadastro, o candidato vai receber por e-mail uma senha que vai dar acesso a ele ao ambiente virtual da prova, que como eu comentei anteriormente, pode ser feita no horário que esse aluno quiser. A partir do momento que o aluno começa a prova, ele tem até duas horas para finalizar. Depois disso, a equipe da Univates vai estar corrigindo esse material. Em até 48 horas, o candidato recebe por e-mail o resultado, se foi a aprovado. E caso aprovado, então, ele pode no mesmo instante também fazer a sua matrícula, que também está sendo feita de maneira online. Ou seja, todo esse processo para quem quer começar já agora no próximo semestre 2020B, um curso de ensino superior de graduação, todo esse processo ele está sendo feito de maneira online. Marcos, voltamos contigo por aí. 
Obrigado, Bianca. Aliás, reforçar né, para você, univates.br barra vestibular. Tá certo? Fica aí uma grande oportunidade para o futuro, né? Por que não começar agora? Aliás, a gente vai para o intervalo e quando a gente retornar, a gente vai falar ainda do sindicato, dos cabeleireiros, os impactos né, para esse segmento. A gente fala, como eu já havia comentado, sobre Karatê de maneira virtual e a gente tem outros assuntos, como por exemplo, um projeto de lei aprovado com relação à cultura aqui do município. Esses e outros assuntos ainda, depois nosso intervalo é muito rápido e tchau, volta. Bom, tá aí, voltamos, né? Terceiro bloco do Jornal da Univates. Aliás, eu tava vendo aqui os conteúdos que a gente já tem para apresentar para ti essa noite. Tem muita informação ainda para repassar. É, e tava também acompanhando a nossa transmissão, né? Via Facebook. Tu já sabe, a maneira de tu assistir toda a programação da TV Univates é através do canal 15 da NET, de Lajado, ou então pela Bras Rede, em diversas cidades do Vale do Taquari, em HD, sensacional, ou então pelo facebookcom TV Univates. Aliás, é pelo Facebook que eu tava acompanhando aqui que eu fico dando uma olhada de vez em quando na nossa programação aqui quando a gente está ao vivo e eu estava vendo aqui mandar um abraço para Simone e inclusive o Volmir né mandar um abraço especial para ele para todos os telespectadores ele que está dando boa noite aqui para nossa equipe e dizendo que hoje é o dia do abraço muito bem lembrado né um grande abraço aí para todo mundo que nos assiste a gente segue por aqui sempre ao vivo que é para te deixar bem informado esse é um serviço da TV Univates da instituição comunitária de ensino superior Univates é a nossa forma também de estar auxiliando nesse momento. Então, um abraço especial para todo mundo que sempre nos acompanha. A gente segue por aqui agora para fazer uma conexão com a Viviane Bischoff. Ela é diretora de Relações Internacionais aqui da Univats e ela vai contar um pouco de uma ação que aconteceu na instituição para auxiliar os intercambistas. Vocês sabem né, que é, nesse momento de pandemia existe uma dificuldade para todas as pessoas e os intercambistas que obviamente vieram de outros países e estão estudando aqui na Univates tem toda uma certa também é, dificuldade nesse momento por estarem longe de casa. Né? Então o Brasil acaba se tornando a segunda casa realmente para eles. E um, alguns professores aqui da instituição resolveram fazer uma doação. Explica para nós um pouco mais, por favor, Bi Viviane Bischoff, sobre esses detalhes que é muito interessante. Boa noite. Nós percebemos, né, em acompanha, acompanhando os estudantes estrangeiros que estão conosco aqui na Univates, nós percebemos que eles estavam enfrentando dificuldades a partir do momento em que eles são mantidos por suas famílias e a grande maioria dos estudantes esse semestre conosco são colombianos e argentinos, e especialmente na Colômbia, a situação em função da pandemia do novo coronavírus uh, acabou afetando muitas famílias que tinham seus comércios, que prestavam serviços e automaticamente isso gera uma dificuldade para os estudantes aqui então que não estavam mais recebendo um valor mensal uh, suficiente para se manterem né, das suas famílias. E aí, conversando com eles e conversando com um grupo de professores, o professor Leonel, do CCHS, fez uma ação junto aos professores do CCHS, né, sensibilizando eles acerca dessas dificuldades dos alunos, obviamente que eles não estão uh, passando fome, mas uh, toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Então, um grupo de professores do CCHS acabou fazendo doações em dinheiro e nós conseguimos uh, comprar com isso uma cesta básica para cada estudante. A cesta básica é composta por alimentos e por produtos de higiene né, e de limpeza, e isso acaba acalentando também e mostrando para os alunos estrangeiros aqui que eles não estão sozinhos. Né? A, a dificuldade deles em voltar para os seus países se dá pelo motivo de fronteiras fechadas, ou seja, uh, os voos foram cancelados, assim como nós enfrentamos esse mesmo problema uh, em trazer os nossos alunos que estão na Colômbia, que estão na Argentina, porque não há voos. Né? Alguns voos de repatriação estão sendo organizados pela Embaixada Brasileira no exterior, mas uh, nem todos conseguem espaço ou os voos têm um valor muito elevado. Da mesma forma, os estudantes que estão aqui conosco, um deles conseguiu retornar há mais ou menos duas semanas, retornou para a Colômbia por meio de um voo de repatriação, mas os demais que estão aqui, assim como muitos colombianos no Brasil, estão em fila de espera para retornar. 
uh, a ação da DRI com o Centro de Ciências Humanas e Sociais foi apenas uma forma de, de novo, né, mostrar que nós estamos com eles, que nós estamos os acolhendo, nós os abraçamos e queremos que eles fiquem bem, né, que apesar do intercâmbio não ter sido da maneira como esperavam, né, estarem tendo um intercâmbio em confinamento entre eles, sem a possibilidade de aproveitar tudo que a Univates e a Cidade de Lajado tem para oferecer, que eles se sintam acolhidos. Tá? Então, nós esperamos, de fato, que eles estejam bem e mantemos o contato. Tá certo, a gente agradece ao depoimento as explicações da Viane Bischoff, ela que é responsável pelas relações internacionais e institucionais, né? responsável pelo DRI da Univat. A gente segue por aqui ao vivo com o nosso jornal da Univat, agora para fazer uma conexão com o secretário de Cultura e Esporte aqui da cidade, o Carlos Sexigel, ele que vai explicar um pouco mais sobre justamente uma lei que foi aprovada e considerada pelas, pelo setor da cultura como realmente uma grande vitória para o município. Por favor, secretário Carlos Sexigo, explique para nós, por favor, dê mais detalhes de como vai funcionar essa lei e até que certo ponto ela estará beneficiando realmente as pessoas desse segmento. Boa noite, Marcos. Trago aqui uma grande notícia para a nossa cultura lajadense. Estou muito feliz, pois esta semana aprovamos uma importante lei para a nossa cultura, a lei que institui o sistema municipal de cultura de lajado e com ela acreditamos que iremos colher bons frutos no setor cultural que tanto sofre e ainda mais neste momento de pandemia. Teremos uma estrutura composta por 10 setoriais da cultura e estes setoriais farão a composição do próximo Conselho Municipal de Cultura aqui de Lajado. Os setoriais são etnias e folclore, tradicionalismo gaúcho, canto coral, artesanato, literatura, biblioteca e escritores, música, músicos, bandas, orquestras, artes cênicas, artes plásticas, arte visual e audiovisual, patrimônio histórico, cultural e natural, e também empresas, produtores, empreendedores, agentes e trabalhadores da cultura. Estaremos também criando um fundo municipal da cultura, para através do conselho e deste fundo, poder publicar editais para financiar propostas e projetos culturais, assim como produções culturais. Aguardamos agora, neste momento, ansiosos, a sanção desta lei por parte do nosso prefeito Marcelo Calmo e, após, iremos planejar a realização de fóruns setoriais e também a próxima Conferência Municipal da Cultura. Esta lei é resultado de um grande esforço e estudo de um seleto grupo de pessoas, pessoas muito qualificadas do setor cultural e que desde 2017 vem trabalhando com bastante dedicação neste importante projeto e que agora se torna lei. Pretendemos com esta lei dar mais força e representatividade a todos os segmentos culturais, incentivar a produção cultural, engajar os nossos artistas e projetos que serão financiados através de editais. Então, uma grande notícia, teremos um grande trabalho pela frente, mas com certeza um trabalho em que conseguiremos juntos fortalecer a cultura da nossa cidade. Um grande abraço. Tá certo, a gente agradece aos esclarecimentos do Carlos, Carlos Rickzigel. Aliás, já que a gente falou de cultura, né, a gente está indo nesse embalo, a gente vai falar agora de esporte também e te mostrar uma outra forma de ensinar Karatê, artes marciais através da internet. É possível? Tem como? Quem explica um pouco para nós sobre isso é o Wildo Salve, ele que é do Karatê Shotokan. Por favor, Wildo. Boa noite, sou o Wildo Salve, professor de Karatê Shotokan. 
dando aula sempre da maneira presencial em academias, escolas, com o advento da pandemia e o isolamento social, nós tivemos que nos reinventar buscando outras ferramentas. E as aulas virtuais têm sido muito proveitosas, tanto para mim, que me mantenho em atividade, acredito também para os alunos, que mesmo aqueles que estavam já distanciados por algum motivo, voltaram a praticar e os outros ah, que continuam praticando conosco. Inclusive tem alunos de outros países que recebem o nosso link e conseguem também acompanhar as aulas, são muito assíduos nas aulas. A atividade física ela é fundamental para a nossa saúde física e psicológica, especialmente nesse momento da pandemia que temos que ficar mais resignados, a saúde mental em especial, o Karate pode propiciar uma grande ajuda certo, para podermos superar essa pandemia. Então, aqueles que quiserem acessar, nos procurem nas nossas páginas, nas redes sociais, peçam o link, a gente passa o link, sem problema nenhum, em qualquer lugar, e podem acompanhar as aulas a partir disso. Nós usamos a ferramenta do Han Goldsmith, e, então, fique em casa se puder. Quem puder ainda praticar o Karatê em casa, é só nos solicitar, então. Um abraço a todos. Tá certo, a gente agradece ao Eudo Salve falando sobre essa arte marcial que é milenar, né? O Karatê dando explicações justamente como é que os praticantes nesse momento estão conseguindo realizar treinamentos em meio à pandemia. Eu vou chamar um rápido intervalo, quando a gente retornar ainda tem um assunto para falar que é Yoga. Como praticar Yoga e será que praticar Yoga auxilia nesse momento de pandemia? Não sai daí depois do intervalo. Voltamos, nosso quarto e último bloco do telejornal de sexta-feira, o Jornal da Univates, aliás, a gente reforça que esse é um compromisso da nossa emissora aqui da TV Univates, é, enquanto uma emissora pertencente a uma universidade comunitária de ensino superior aqui do Vale Taquari, e é por isso que a gente continua por aqui ao vivo, levando para ti informações diárias, para que você fique bem informado e consiga justamente manter a questão do distanciamento social. Eu vou fazer o seguinte, eu vou em breve ler novamente todos os dados que nós temos nesse momento do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, para que você continue bem informado e sabendo a última atualização que nós temos de dados, tá certo? Com relação a todos os municípios aqui do Vale. Só antes, a gente inicia esse bloco já acionando a Sônia Gomes, ela que é instrutora de yoga. Até porque a gente decidiu saber dela se nesse momento praticar yoga ele é benéfico para nosso corpo, para nossa mente, justamente nesse momento que a gente está vendo uma pandemia. Boa noite, Sônia. Olá, boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores da TV Unitates. Quero agradecer, então, primeiramente, o convite de estar aqui com vocês falando sobre o yoga nesse tempo de coronavírus, o Covid-19. Então, o yoga é uma filosofia de vida, é uma... trabalha com várias técnicas. E ele, o yoga está sendo muito útil para esse tempo. Então, ele vai trabalhar muito a questão do medo, da insegurança, das incertezas, da ansiedade... E também, talvez, até o pânico de ficar trancado dentro de casa. Então, tem várias técnicas. Temos o, a meditação, o relaxamento, o respiratório, o alongamento. A meditação, ela vai acalmar a, a mente, dando uma saúde, uma qualidade para a sua mente. Então, vamos falar em saúde mental. O relaxamento... Vai acalmar o corpo e a mente. E vai ajudar também a diminuir a produção de hormônios do estresse. O respiratório vai ajudar a equilibrar as emoções. E o alongamento, que são os exercícios do, do yoga, os asanas. 
Então, quando nós começamos o isolamento social e que parou tudo, né, escolas, professores, aqui o centro de yoga também, tudo parado, todo mundo nas suas casas, todo mundo uh, aprendendo a conviver com essa nova situação, eu fazendo prática, né, tem que fazer prática, tem que fazer atividade física, aí eu comecei a fazer minhas práticas de yoga de manhã bem cedo, eu me acordo bem cedo, Faço a minha meditação um, e a prática de yoga. Aí eu disse assim, bom, vou convidar as alunas também para fazer, cada uma na sua casa. Aí eu convidei elas, então pelo WhatsApp começamos a fazer. E Só que no WhatsApp só cabe quatro pessoas. Aí nós fomos, com a ajuda das alunas jovens, quero até agradecer a elas, a gente passou então para o Zoom, depois do Zoom passamos para o Google e agora a gente está no... Instagram, para poder passar para mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar. Lógico que são aulas ao vivo, é gratuita, e, mas é a minha colaboração como, como instrutora de yoga para ajudar as pessoas, para para elas se movimentarem. Todos os dias às 6h30 da manhã, quartas-feiras às 19h30, então, só às quartas, às 19h30, então a prática de yoga também. E a da agora da turma da melhor idade, da terceira idade, pode fazer nas quintas-feiras às 15 horas. Todos estão convidados, é aberto, é só chegar no Instagram, e acessar ali, então, a, a minha página. Tá certo, a gente agradece a Sônia pelas explicações, aliás, vamos colocar na câmera aberta aqui, na direção de imagens do Elivelto Marques, a gente tem uns dados também para passar, para quem se interessou, então, basta acessar, né, buscar mais informações no Facebook, da Sônia Lúcia Gomes, ou então a gente tem mais dados aqui para divulgar, quem quiser praticar yoga, a gente tem mais informações, aí chegando na tela, o Instagram é arroba Sônia Lúcia Gomes, ou então pode ter informações através do WhatsApp, né? Isso aí, o WhatsApp, que é o prefixo 51, depois o número é 998585051, vou repetir, 51 998585051, os números para quem se interessou e daqui a pouco quer praticar yoga para se manter em tranquilo, né, com a saúde, com o corpo, com a mente nesse momento de pandemia. Eu ainda quero reforçar para você aí de casa, nesse momento que a gente está indo para o encerramento do nosso telejornal, os dados que nós temos nesse momento divulgados pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde e confirmados pelas prefeituras municipais, para que você tenha a certeza de que esses dados estão corretos e o que você ouviu realmente é o que é Verídico. São 1.443 casos confirmados nesse momento no Vale do Taquari de pessoas diagnosticadas com Covid-19. 840 pessoas em Lajeado, 119 no município de Estrela, 103 em Taquari, 69 em Arroio do Meio, 53 em Teutônia, 45 em Cruzeiro do Sul, 43 em Bom Retiro do Sul, 34 em Encantado, 22 em Progresso, 20 pessoas já confirmadas, diagnosticadas com Covid-19. Em Santa Clara do Sul, 13 no município de Tabaí e 13 também em Colinas, 10 em Roca Salles, 9 em Imigrante, 7 em Mussum, 6 em Paverama, 5 em Série, 4 em Canudos do Vale, também em Poço das Antas tem 4, em Antagorda, em Vestfália e Fazenda Vila Nova, 3 pessoas confirmadas em Doutor Ricardo, Nova Bressa e Marcos de Souza e um caso confirmado nos municípios aqui do Vale Taquari de Arvorezinha, Pouso Novo e Capitão. Esses dados, eu reforço, são informações oriundas do boletim da Secretaria Estadual de Saúde do governo do Rio Grande do Sul e que hoje, nesse momento, o Lajado ocupa o primeiro lugar em cidades de todo o estado com o maior número de casos diagnosticados com Covid-19. Sendo que, dos 840 casos confirmados, muitos deles são justamente dos testes rápidos e esses testes que foram aplicados nos frigoríficos aqui da cidade. No entanto, se nós temos tantas pessoas confirmadas, já diagnosticadas com Covid-19, em Lajeado existem, no momento, 761 pessoas já recuperadas, aquelas que passaram pelo período dos 14 dias. No total, no Vale do Taquari, são 1.065 pessoas recuperadas. 
Além, então, de Lajeado, nós temos 45 em Arroio do Meio, 70 na cidade de Estrela, 27 em Encantado, 28 em Teutônia, 22 em Taquari, 20 em Progresso, 16 em Bom Retiro do Sul, 11 na cidade de Itabaí, 20 em Progresso, 16 em Bom Retiro do Sul, 11 em Itabaí, 10 em Colinas, 9 em Santa Clara do Sul, 8 em Imigrante, 7 em Cruzeiro do Sul, 5 no município de Mussum, 4 em Fazenda Vila Nova, em Roca Salles, em Anta Gorda e também em Canudos do Vale. E duas pessoas em Nova Brécia, recuperadas em Vestfália, no município de Sério. E também o doutor Ricardo, e um caso de recuperação em Arvorezinha e também em Paverama. No total, confirmados no Vale, 1.443, recuperados 1.065, ativos 378 e infelizmente 21 mortes. Com esses dados, a gente vai encerrando esse telejornal de sexta-feira. E lembrando para você né, de casa que nós acabamos anunciando uma matéria, mas que nós não tivemos condições de exibir e que nós vamos exibi-la na segunda-feira. Uma entrevista com a representante do Sindicato dos Cabeleireiros aqui do Vale do Taquari, onde ela explica um pouco mais os impactos para o setor em meio à pandemia. Na segunda-feira é o nosso compromisso de estar exibindo esse material com você, tá certo? Até lá, a gente vai ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e te lembrando que ao final dessa edição do Telejornal você acompanha o quinto episódio do programa, que é uma parceria entre TV Univates e assessoria de comunicação aqui da instituição, que o nome é Vida Consciência. Hoje no episódio, a psicóloga Suelen ela irá explicar mais sobre a questão do uso das tecnologias e os limites que você tem que ter nesse momento de pandemia, tá certo? Acompanhe o episódio que tá muito bacana e a gente retorna com mais Jornal da Univates na segunda-feira a partir das seis e meia da noite. A todo mundo um excelente final de semana e mantenha o distanciamento social. Até lá, até segunda, tchau! Jornal da Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed, juntos contra o coronavírus.